Laura ana umri wa miaka 21 anasema kwamba na mpenzi wangu anasema anataka kunioa lakini hajawahi kunipeleka kwao anasema hadi nishika ujauzito eh, lakini daktari sijawahi kucheza na ngoma eh, ya wakubwa okay 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 anasema kwamba nilimwambia hadi anioe lakini hajanielewa je huyo atakuwa ananipenda kweli wali hivi Ajibu message yako jiandika vizuri ameshakutambulisha kwao ameshashika kichwa chumba ameshamtambulisha kwenu mwanaume anapokuambia nataka unizalie hajakupeleka hata kwao hata hata kutopata ujauzito afata kwacha dada mmoja alikuja usini kwangu sawa alikuja usini kwangu anachukua diploma mwaka wa mwisho kapatiwa ujauzito na mwanaume na mbenda kuoa sawa ndio kama mtiani mfanya kwa shida kweli mtiani ana ujauzito wake sawa anakuja anatia huruma kweli dada kimwangalia tayari na mtoto sasa hivi sawa jambo la msingi tunamwambia jali maisha yaani kwa hiyo nani nikuja kwenye point point moja ile ya seminar ambayo tumepanga kuiandaa kuifanya hapa Mwanza napenda bibi watu wa Mwanza hamjamjii bahati mlionayo unajua daktari Nelson kile kile afya mapenzi niko niko peke yangu kabisa niko tofauti sawa niko tofauti na 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 washauri wengine wote mwishasikia wote sawa nimeangalia video za watu wengine na nini nimeshajua niko na rafiki yangu mmoja yuko salama wa taifa ameziangalia video zangu akaniambia daktari yani ungekuwa Dar es Salaam ungekuwa tajiri kweli okay. na nimeamua kufanya ziara nitakuwa na ziara Arusha mwezi wa 4 nitakuwa ziara Dar es Salaam nitakuwa na ziara Dodoma nitakuwa na ziara Iringa nitakuwa na ziara Mbeya mwezi wa 4 unaokuja kwa hiyo utanimisi sana <laughs> kwa hiyo ujipange okay sawa tunajua hiyo kwa hiyo swali nimeshajibu kama nivyo dada yangu nadanganywa <laughs> <laughs> okay. Right, yeah. <laughs> Mkia anasema kwamba anaitwa Sarafina kutoka Buhongo. Anasema kwamba nina mahusiano ni mwaka wa nne sasa. Lakini mpenzi wangu anakuwa na wanawake tofauti tofauti na wananipigia eh, kujitambulisha kwamba ni wapenzi wake. Ninapomuuliza mwenzi wangu anakuwa ananichenga. Je, niachane naye ama unanishauri nini Dr. Love? Wewe naambia, ngoja niambie kina dada ambao unanisikiliza usiku huo leo. Ni hivi ni kwamba pale ambapo una mpenzi ambaye anasema ana malengo na wewe kipengele cha uwazi na ukweli ni kipengele cha kushikilia kwa moyo wako wote ukiona mpenzi wako anakwepa kuwa mwazi kwako maana yake anakudanganya na kama unataka kuishi na mpenzi muongo utatoboka utumbo kwa mawazo yenye uchungu kwa hiyo unadanganywa na hakupendi anakutumia tu Okay. No yes. Mwingine anasema kwamba eh daktar ina mpenzi wangu lakini amekuwa hanitimizii eh, anachoniahidi. Je, eh, ni mwamini niendelee kumwamini? Hebu nikwambie kitu kimoja. Unajua nini? Mhusiano cha mapenzi yanapaswa ya mhusiano ambayo yamejaa furaha. Ukiona mtu anafanya mambo ambayo yanakosesha raha tafadhali sana. Hajalishi unampenda kiasi gani? Jipende mwenyewe. Mtu anayekuumiza kwa aina yote ile. Kupendi mtu anakuahidi kitu. Alipo afanye, wewe unakuwa na matumaini nitapata kitu fulani, lakini upati. Unabakia tu na huzuni. Anakuahidi kufulani anarudia afu upati. Cha msingi, bwana, muambie bwana, jire kebishe. Na mbona unapata message yako na rafiki yangu kutoka kutoka Moshi. Sawa? Mmoja yule dada na mmoja kama chafu na tano ana mume sawa. Yaani baada ya kunisikiza kwenye YouTube na mambo video clips ambazo nimemtumia za jinsi ya kumnogesha mwanaume. Anasemaje yule dada? Anasema mume wangu ameanza kurudisha mapenzi ya zamani. Anasema ameanza kurudisha mapenzi ya zamani. Maana yake anajua nilichokuwa nakihitaji ni hiki. Na sasa hii baada ya kupata kuleta mabadiliko kwenye uzindo wake, anaona mume wake amerudisha mapenzi yale ya mwanzoni. Kwa hiyo unajua kama hivi lazima ujue mapenzi na hitaji yakoje. Unapoona upati mapenzi ambayo unayapata hangaika na ukiona mtu mwenyewe hayaweki weka pembeni. Okay. Yes, mwingine anaitwa Neema kutoka Misungwi pale. Anasema kwamba yupo kitandani mm. ana enjoy maneno matamu ya Dr. Lavo. Right. <laughs> okay, Benjamin anasema kwamba Dr. Mbona wanaume eh, wamekuwa wanadanganya wake zao kwa huwa kuna nini hasa ambacho eh, hata wanawake ni hivyo hivyo wale hivi uh, wa unapomdanganya mpenzi wako kwanza humheshimu sawa unapomdanganya mpenzi wako humheshimu humpendi 
kwa sababu ana akigundua ukweli ataumia sasa mtu anakumiza kweli anakupenda kwa hiyo usiongee hivi watu wengi hawajafahamu ni kitu gani wakipe kipaumbele kwenye mahusiano walionayo sawa na no. ni, ni, ni una, una, unapofahamu kwamba lazima ni mpe kipaumbele mke wangu lazima ni mpe kipaumbele mume wangu lazima utahangaika mtu wako huyo afurahie sawa so, unajua nini jana jana jimamosi nilikuwa na panga ninunue kuku sawa so, niunue kuku nilinae nyumbani iwe mboga ya leo sawa so, sawa so. Sasa nimefika kwa sababu nimeamua sifanye kazi Jumapili. Zamani nilikuwa nimezoea saa 10 mpaka saa 12 nilikuwa hapo kusini. Kama nifanye kazi Jumapili. Nimeona naona naona noko. Sasa nimefika hapo nimetoka kanisani saa 5. Mke wangu ananiambia ananiambia bwana nataka nini nikanunue nyama. Nimwambia hapana nimetaka kwenda kununua kuku. Nitaenda kununua mkoko. Mke wangu ananiambia basi kama anaenda kuku kanunue na nyanya. Unaona? Kwa hiyo kwa hiyo na kitunguu vile. Kwa hiyo hiyo vitunguu vimeisha hapa. Basi hadi kenda nimenunua kuku. Ile jambo la msingi. Sasa sokoni sawa msikini baa kununua vitunguu. Kwa hiyo nimenunua kuku nimeita nyumbani. Ni kingine ambacho kipo. Yote ndio nikamwambia nikaenda manada naona chandarua zinachotumia nyumbani naona kimeanza kitu kimechoka choka. Ndio mnadani kuna mnada wa Jumapili nikanue 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 chandarua. Mke wangu akaniambia twende wote. Unaona? Wote ndio ah nikagundua mke wangu anapenda aonekane na mimi. Kwa hiyo nikasema ah hivi kwa nini ili wazo la kwamba niende naye yeye alikuepo. Nikajisikia vibaya. Kwa sababu ni lengo langu nataka mke wangu afurahi. Kwa hiyo nimejisikia vibaya. Kwa nini hili wazo kwamba nini naye kwa mada halikuepo? Nimejisikia vibaya. Kwa hiyo najirekebisha mimi mwenyewe. Kwa hiyo nimeenda naye, tumezunguka, tumetembea, na yeye tumenunua na kununua na nani nini? Tumerudi. Nimejisikia raha. Kwa hiyo msingi hivi. Mtu anayekupenda lazima ajishtukie pale anapokosea, ajishtukie. Ukiona mpenzi wako mara nyingi ajishtukie, anaendelea kufanya mambo yanayokumiza. Hakupendi.